வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயச்சந்திரன் கற்க கற்க சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் என்ன டாபிக் பேச போகிறோம் அப்படின்னா காம்படிட்டிவ்னஸ் அதிகமாகிடுச்சு காஸ்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் நம்ம நினச்ச மாதிரி ரியலைஸ்ட் ஆக மாட்டேங்குது பையருக்கு வந்து நெகோஷியேட் பண்ணும்போது மார்ஜினே நமக்கு இருக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிற பிரச்சனையில் ஃபேஸ் பண்ணும்போது நிறைய நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக என்னென்ன பெரிய பெரிய கம்பெனிகள் பண்ணிகிட்ருக்காங்களோ அதை சின்னவங்களும் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இதுக்கு இருக்கிறோம் ஒரு காலத்தில் இதெல்லாம் நமக்கு பெரிய பிரச்சனையாகவே தெரியல இன்றைக்கி அதெல்லாம் தேவைப்படுது அப்படி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பேச போகிறோம் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சேரும் ஜாயின் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம சேனலில் மெம்பர் ஆகிக்கோங்க சரி நம்ம என்ன என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா ஓசிஆர் அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் இதை பற்றி நம்ம வந்து ஏற்கனவே இதை பற்றி ஒரு ஐடியா இருந்தாலும் இதெல்லாம் மக்களுக்கு வந்து பயன்படுமா அப்படின்னு யோசனையோடு சில விஷயங்கள்லாம் நான் தவிர்த்திருக்கேன் அதில் நிறைய தவிர்த்த விஷயங்கள் என்னென்னா இந்த எக்ஸ்போர்ட்டில் டாக்குமெண்டேஷன் அப்படிங்கிறது யாரோ ஒருத்தர் தான் கம்பெனியில் போடுவார் நம்ம அதை வந்து இங்கே வீடியோவை போட்டு அது எத்தனை பேருக்கு பயன்படும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தவிர்த்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு சிந்தை இதுவுமே ஓசிஆர் அப்படின்னா ஆர்டர் கம்ப்ளீஷன் ரிப்போர்ட் இப்போ இதை பேச வேண்டிய கட்டாயம் ஏன் வந்துச்சு சார் அப்படின்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் பேக் ஒரு மேடம் ஒருத்தர் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஃபோன் பண்ணாங்க ஃபோன் பண்ணி என்ன சார் உங்கள் வீடியோலாம் பார்த்தேன் ஓசியாரை பற்றி நீங்கள் பேசவே இல்லையே அப்படின்னாங்க என்னடா இது நம்ம இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சுருந்தோம் இதையும் கேட்குறதுக்கு இதையும் பார்க்குறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம மக்கள் வந்து ரெடி ஆகிட்டாங்க அப்படின்ட்டு இதை போடலாமே அப்படின்னு தான் அந்த ஓசியாரை பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஓசியார்னா என்ன ஆர்டர் கம்ப்ளீஷன் ரிப்போர்ட்னா என்ன இந்த ஆர்டர் கம்ப்ளீஷன் ரிப்போர்ட் இல்லை அதுக்கு வேறு பேர் எது வேணாலும் கொடுத்துக்குங்க என்ன இதெல்லாம் எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம கம்பெனியினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம கம்பெனியினுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் தி சென்ஸ் எம்ஐஎஸ்ம்பாங்க அதாவது சில லாங்குவேஜ் எல்லாம் இருக்குது எம்என்சி அப்படின்னு சொல்ல முடியா மல்டி நேஷனல் கம்பெனிஸு பிக்கர் ஆர்கனைசேஷன்ஸு இதில் எல்லாம் சில லாங்குவேஜஸ் இருக்கும் அந்த எம்ஐஎஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் என்ன மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சிஸ்டம்லாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுல இந்த ஓசிஆரும் ஒன்று ஆர்டர் கம்ப்ளீஷன் ரிப்போர்ட் இது எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஓசிஆர் இஸ் ரிக்யர்ட் அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் எதுக்கு அக்கௌண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் எதுக்கு தேவை அசல் ஓசிஆர்னா என்ன ஓசிஆருடைய தேவை எங்கே வருது அதை யார் போடுவாங்க ஓசிஆரை போடுறது ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் தான் போடணும் சொல்லி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க தான் ஓசிஆர் ரிப்போர்ட் போடணும் அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கவங்க தான் போடுங்கிற கட்டாயம்ல ஒன்றுமே கிடையாது கம்பெனி கேன் நாமினேட் எனிவன் எல்ஸ் ஒரு மெர்ச்சண்டைசர் கூட சொல்லலாம் இல்லை அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சொல்லலாம் அப்போ அந்த ஓசிஆர் வந்து நமக்கு எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு ஆர்டர் பண்ணும்போது அந்த ஆர்டர்னுடைய டோட்டல் அந்த என்னென்ன ப்ராக்ரெஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்துடும் இன்க்ளூடிங் குவான்டிட்டி அண்ட் யுவர் ஃபைனான்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் குவான்டிட்டி நம்ம பேசும்போது என்ன நடக்கும்னா நம்ம என்ன குவான்டிட்டி டிமாண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது ரிக்குயர்மெண்ட் போட்டிருந்தோம் என்ன குவான்டிட்டி வந்தது இப்போ நம்ம கிட்ட லெஃப்ட் அவுட் ஸ்டாக் எவ்வளவு லெஃப்ட் அவுட் ஸ்டாக்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ ஒரு தௌசண்ட் பீஸுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபேப்ரிக் வாங்குறீங்க யான் வாங்குறீங்க யான் வாங்கி ஃபேப்ரிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி தச்சு அனுப்பிட்டீங்க உங்கள் டிமாண்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் பீசஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் பீசஸ் அனுப்புனது போக உங்கள்கிட்ட ஃபேப்ரிக் மீதி ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் மீதி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இது அந்த கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் தானே அது எதுக்கு அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கேஜிஸ் மீதி ஆகணும் அதை இப்போ நம்ம விற்றோம்னா எவ்வளோக்கு வாங்குவாங்க ஃபேப்ரிக் காசு நமக்கு ஐநூறு அறநூறுரூவா வரும் பட் வேலை சரி செகண்ட்ஸில் விற்கும்போது எவ்வளோ கேட்பான் ஒரு நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபா கேட்பாங்க அப்போ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஹூ இஸ் பே கோயிங் டு பேர் இட் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வருது இல்லையா அப்போ இது யார் தப் பண்ணுது இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபிக்ஸிங் தான் அந்த ஓசிஆர் தேவைப்படுது நீங்கள் இது வாங்குறீங்க வடத்தட்டு லேபிள் வாங்குறீங்க லேபிள் வாங்கும்போது ஒரு பத்தாயிரம் பேஸுக்கு எத்தனை லேபிள் வேணும் டென் தௌசண்ட் லேபிள் வேணும் ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் வேஸ்டேஜோடு பத்தாயிரத்தி இரநூறு லேபிள் வாங்குறீங்க ஆனால்
மிஸ்ஸிங்கா இல்லை மிஸ்டேக்கா மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிறது என்ன பத்தாயிரம் ஆர்டர் கொடுத்தா பத்தாயிரம் வரல இது மிஸ்ஸிங் இல்லை ஷார்டேஜ் ஆனால் பத்தாயிரத்து பத்தாயிரம் வந்திருக்கு பத்தாயிரத்தி இரநூறு வந்திருக்கு ஆனால் ஒரு நூறு லேபிள் மிஸ்டேக்காக கொடுத்துருக்கா யார் சப்ளையர் அதை மிஸ்டேக்காக கொடுத்ததுனால நமக்கு என்ன ஆகிப்போச்சு நெட்டாக நமக்கு பத்தாயிரத்தி நூறு லேபிள் தான் கண்டிஷனாக இருக்குது அதை நம்ம வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு பத்தாயிரம் பீஸ் அது வரணும்ல அப்போவும் வரல எவ்வளோ வந்திருக்கு ஒம்பதாயிரத்தி ஐநூறு தான் வந்திருக்கு இது நம்ம ஸ்டோரில் வாங்கும்போது எப்படி வாங்கணும் எத்தனை லேபிள் எப்படி கவுண்ட் பண்ணாங்க அந்த கவுண்டிங் சிஸ்டம் கரெக்டாக பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அப்படி கவுண்டிங் சிஸ்டம் கரெக்டு வாங்கினதெல்லாம் பத்தாயிரம் லேபிள் தானா இஷ்யூ பண்ணும்போது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை அங்கே வந்து அக்கௌண்டிங் தப்பாக வந்திருக்கா இப்போ டெய்லி வாங்கிட்டு போகிறாங்க ஆயிரம் லேபிள் வாங்குகிறாங்க அந்த ஆயிரம் லேபிள் கன்சம்ஷன் அன்னைக்கு அந்த யூனிட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லைனில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை யாருக்கு தெரியும் ஆயிரம் லேபிள் இஷ்யூ பண்ணது உண்மை ஆனால் அந்த ஆயிரம் லேபிள் எனக்கு யூஸ் ஆகிருக்கா எங்கேயுமே ட்ராக்கிங் கிடையாது அப்போ எப்போ ட்ராக்கிங் வரும் இந்த ஓசிஆரில் நீங்கள் எழுதும்போது ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் வாட் இஸ் தி மெர்ச்சண்டைஸ் ரிக்யர்மெண்ட் வாட் ஹஸ் கம் இன் எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ஸ்டாக் ஹோல்டிங் இருக்குது இல்லை ஷார்டேஜ் வந்திருக்கு இதை நம்ம எழுதும்போது ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் நம்ம கண்ட்ரோல் தெரியும் நம்ம எந்த எந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க்கிங் சிஸ்டத்தில் நம்ம கல்ச்சரில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது இந்த இந்த விஷயம் எப்படின்னா இந்த ஓசிஆருங்கிறது நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒன் லேக் பீஸு தச்சிகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபேப்ரிக் ரிசீவ்டு எத்தனை பீஸு வெட்டினாங்க வெட்டின பிறகு ஸ்டிச்சிங் எத்தனை பீஸு போச்சு ஆயிரம் பீஸு போயிருக்கிறோம் அந்த ஆயிரம் பீஸில் எத்தனை பீஸு வேஸ்டேஜ் எழுதிட்டாங்களா திரும்பி எங்கே ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட் போகும் பிரிண்டிங் இருந்தால் பிரிண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் போகும் அப்போ பிரிண்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்த பீஸ் எவ்வளவு பிரிண்டிங்லேருந்து ரிட்டர்ன் வந்த பீஸ் எவ்வளோ அப்போ பிரிண்டிங்கில் எத்தனை பர்சன்டேஜ் லாஸ் பிரிண்டிங்லேருந்து எங்கே போகும் ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டிச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட் போகும் அப்போ ஸ்டிச்சிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை பீஸ் தைச்சாங்க எத்தனை பீஸ் லாஸ் அதுக்கடுத்து எங்கே போகும் ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அண்ட் செக்கிங் அயானிங் பேக்கிங் இந்த ஃபினிஷிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எத்தனை பீஸ் ஸ்டிச்சிங் காரம் கொடுத்தா எத்தனை பீஸ் வந்து ஃபினிஷ் ஆகி எத்தனை பீஸ் பேக் ஆச்சு இப்போ நமக்கு என்ன புரியும் நம்ம எத்தனை பீஸ் கட் பண்ணோம் ஆயிரம் பீஸ் கட் பண்ணோம்னா பிரிண்டிங் ஸ்டிச்சிங் செக்கிங் அயர்னிங் பேக்கிங் ஆயிரம் பீஸ் இன்றைக்கி வெட்டினேன் எனக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது பீஸ் பேக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா எத்தனை பீஸ் ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு நாற்பது பீஸ் ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கு அப்போ அன்னைக்கு அவள் லேபிள் எத்தனை வாங்கியிருக்கணும் ஆயிரம் தானே வாங்கியிருக்கணும் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சொல்லாதீங்க ஏன்னா லேபிள் வச்ச பிறகு தான் பீஸ் ரிஜெக்ட் ஆகும் நாற்பது பீஸ் ரிஜெக்ட் ஆனால் அது லேபிள் வச்சுருப்பா ஏற்கனவே அப்போ எத்தனை பீஸ் வாங்கியிருக்கணும் ஆயிரம் லேபிள் தான் வாங்கியிருக்கணும் அன்னைக்கு இஷ்யூ பண்ண லேபிள் எவ்வளவு ட்ராசிங் கிடையாது நம்மகிட்ட அதுக்கு தான் அந்த ஓசிஆர் ரிப்போர்ட் தேவைப்படுது ஆனால் அந்த ஓசிஆர் ஒரு ரிப்போர்ட்டை மட்டும் வச்சு நம்ம ட்ராக் பண்ணிட முடியாது ஓசிஆருக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் வேணும் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் என்ன வேணும் எத்தனை பீஸ் இன்னைக்கு கட் பண்ணாங்க எவ்வளோ ஃபேப்ரிக் இஷ்யூ பண்ணிங்க அதில் எஸ்ஸு எம்மு எல்லு எக்ஸல் எத்தனை அது எத்தனை பீஸ் வந்துச்சு எத்தனை பீஸ் அதை தைக்க கொடுத்து பிரிண்டிங் கொடுத்தோம் பிரிண்டிங்கில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டினியூ ஆகி வரைக்கும் போகும் பேக்கிங் வரைக்கும் போகும் அப்போ தான் நமக்கு எத்தனை பீஸ் வெட்டினமோ எத்தனை பீஸ் பேக் ஆகிருக்கு இப்படி வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த கிளஸ்டர் கிளியராக ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டில் போட முடியும் எப்படி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டில் போடுறீங்க ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய நோக்கம் என்ன நம்பர் ஆஃப் பீஸஸ் ஷிஃப்ட் அகேன்ஸ்ட் ஆர்டர் குவாலிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்பர் ஆஃப் பீஸஸ் எத்தனை அனுப்பணும் நீங்கள் எத்தனை அனுப்புனீங்க ஆ பத்தாயிரம் பீஸ் அனுப்பணும் எத்தனை பீஸ் அனுப்பு பத்தாயிரத்து நூறு அனுப்புனீங்களா ஷார்டேஜ் கண்டிப்பாக அனுப்ப முடியாது ஐ ஆம் டேம் ஷுயர் ஷார்ட் சிப்மெண்ட் இஸ் நாட் அலவுடு வேணால் எக்ஸஸ் சிப்மெண்ட் ஒரு பத்து பர்சன்ட் அலோவ் பண்ணாங்கன்னா பத்தாயிரத்து நூறு அனுப்பியிருப்பீங்க இல்லை எக்ஸாக்டாக பத்தாயிரம் அனுப்பியிருப்பீங்க நம்பர் ஆஃப் பீஸஸ் கட் ஃபார் தி ஆர்டர் அப்போ இந்த பத்தாயிரத்து நூறு பீஸ் நீங்கள் அனுப்பியிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு எத்தனை பீஸ் வெட்டினீங்க பத்தாயிரத்து நூறு வெட்டினீங்களா பத்தாயிரத்து இரநூறு வெட்டினீங்க பத்தாயிரத்து முந்நூறு அப்போ பத்தாயிரத்து முந்நூறு
மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத அவங்க கொண்டு வர முடியும் மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருந்தால் தான் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் தே கேன் கட் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு காஸ்டிங் போடுறீங்க அப்படின்னா அந்த காஸ்டிங்கில் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் காம்பனன்ட் என்ன தெரியுமா ஃபேப்ரிக் இப்போ நூற்றி ஐம்பது ரூபா நீங்கள் வந்து ஒரு பீஸ் வந்து நீங்கள் காஸ்டிங் போடுறீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது ரூபா அறுபது எழுபது ரூபா எண்பது ரூபா வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபேப்ரிக் தான் இருக்கும் இட் வில் பி அரௌண்ட் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் ஃபேப்ரிக் காஸ்ட்டு அதில் நம்ம வந்து நூற்றி ஐம்பது ரூபாயில் நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு மினிமம் ப்ராஃபிட்டு வேஸ்டேஜ் அது ஒரு முப்பது பர்சன்ட் போயிடும் அப்போ நூற்றி இருபது ரூபா தான் நெட் காஸ்டிங்கு நீங்கள் எண்ப அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா நீங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஒன்லி ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க போக ஐம்பது ரூபா தான் அதர் அதர் திங்ஸ் லைக் லேபிள் டேகு அண்டு பிபி கவர் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா காட்டன் பாக்ஸு இது இல்லாமல் சிஎம்டி இதெல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளோங்க நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா தான் அப்போ எங்கே நம்ம ரொம்ப சின்சியராக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் ஒன்றே ஃபேப்ரிக்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் இன்னொன்று அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டையும் கூட்டுங்களேன் அது அறுபது பர்சன்ட்டு இது முப்பது பர்சன்ட்டு மொத்த காஸ்டிங்கிலேயே கிட்டத்தட்ட எண்பது பர்சன்ட் இந்த ரெண்டு வந்துருச்சு ப்ராஃபிட்டை விட்டுருங்க ப்ராஃபிட் பத்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் அதை விட்டுருங்க ஆக மொத்த காஸ்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது டு எண்பது பர்சன்ட் எது வந்துருச்சு உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக்கும் இதுவுமே இதுவுமே வந்துருச்சு எது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸே வந்துருச்சு அப்போ இந்த ரெண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் நம்ம ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஜம்ப் ஆகுங்கிறது எதிர்பார்க்குற தப்பு நம்ம எப்போவுமே என்ன நம்ம மைண்டில் வந்து உக்காருதுன்னா லேபர் காஸ்ட் ஜாஸ்தி லேபர் காஸ்ட் ஜாஸ்தி அதனால தான் எனக்கு ப்ராஃபிட் லேபர் காஸ்ட் ஜாஸ்திங்கிறது நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய மொத்த கார்மெண்ட் காஸ்ட்டில் என்ன காம்பனண்ட்டுங்கிறது யோசிக்கணும் கட்டிங் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க டி ஸ்டிச்சிங் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க அயனிங் பேக்கிங் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க மொத்தமாக டோட்டல் பண்ணால் அந்த லேபர் காஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ வருது இதில் நீங்கள் எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியும் ஆனால் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் இருக்குது அதில் யானை எவ்வளோ கொடுத்தீங்க எவ்வளோ ஃபேப்ரிக் வந்தது டையிங் எவ்வளோ கொடுத்தீங்க எவ்வளோ ஃபேப்ரிக் கொடுத்தாங்க அங்கே எவ்வளோ மிஸ் ஆச்சு நீ காம்பேட்டிவ் இதெல்லாம் எப்போ தெரியும்னா இந்த ஓசிஆர் போட்டால் தான் தெரியும் இந்த ஓசிஆருங்கிறது லீடிங் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கார்மெண்ட்ஸ் ரிஜெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன்று ரிஜெக்ஷன் டியூ டு ஃபேப்ரிக் டிஃபெக்ட்ஸ் அண்டு ரிஜெக்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் கட்டிங் பிரிண்டிங் ஸ்டிச்சிங் செக்கிங் அயனிங் பேக்கிங்னுடைய ஜாப்னால் ரிஜெக்ஷன் ஆகுது இந்த ரெண்டு விஷயத்தால் ரிஜெக்ட் ஆகும் இப்படி ஓசிஆருங்கிறது பிளைனாக ஒரு பேப்பரில் கட்டம் போட்டு இதனுடைய காஸ்ட் இவ்வளோனு எழுத முடியாது நம்ம செக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எம்என்சியில் ஓகே எம்என்சியில் ஓகே அவங்களுக்கு இத்தனை பீஸ் வருது எத்தனை வெட்டுறாங்க எத்தனை பீஸ் பேக் பண்ணாங்க எவ்வளோ ரிஜெக்டட் ஓசிஆர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆனால் நம்ம விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஹேவிங் ஸோ மெனி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் தான் ஓசிஆர் போட முடியும் நம்ம ஒரு வேலை ஓசிஆர் மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெடி பண்ணணும்னா என்னென்ன ஃபார்மெட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வரும் நாட்களில் நம்ம பார்ப்போம் அதை பற்றி நம்ம விரிவாகவே அலசுவோம் ஏன்னா இட் இஸ் டிமாண்டிங் இன்றைக்கி சர்க்கம்ஸ் டிமாண்டிங் டு இம்ப்ரூவ் அவர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறதுல ஓசிஆர் இஸ் பிளேயிங் வெரி இம்பார்ட்டன் ரோல் அதோட மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு இது ரொம்ப தேவை இதெல்லாம் முக்கியமாக இருக்கிறதுனால இதை பற்றி இன்னும் பண்ணுவோம் இதை ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுவரை உங்களை வந்து வணக்கம் வேறு வந்து உங்கள் ஜெய்சந்திரன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ வெரி மச்